Hai semua, nama saya Sharif dan pada hari ini saya akan menjawab satu persoalan yang banyak juga ditanya especially di ruangan section komen di video-video saya which is apakah perbezaan antara sains komputer dan juga teknologi maklumat ataupun lebih dikira sebagai IT so hopefully this video will answer your question sekejap kenapa lah kursi ni suka berputar so hari ni saya akan buat dalam bentuk video supaya anda betul-betul faham perbezaan antara dua perkara ni sebab perbezaan dia sangat tak banyak um, komputer sains dan juga IT sangat berlapik dan berkait rapat So hopefully this will help you actually understand the difference. Um, again, it, it doesn't have much of a difference, but hopefully this video will help you see like the small bits of the difference of IT and computer science. Untuk beri anda jawapan yang sangat pendek, Science Computer adalah sebuah um, study atau penyelidikan tentang computer, algorithms, and a lot of theoretical stuff about how a computer was made, macam mana kita nak uh, like improve the efficiency of a certain algorithms of code, and you know it's all about creating softwares and other kind of stuff and itu adalah science computer. Manakala IT ataupun teknologi maklumat is all about um, the usage ataupun penggunaan satu sistem. Biasanya sistem tu uh, terdiri daripada komputer dan juga telekomunikasi untuk menyimpan, uh, mendapatkan ataupun untuk menghantar informasi. So that's basically the, the definition of science computer dan juga IT in my own words. Ini adalah satu definisi yang saya uh, buat sendiri sebab ada banyak sangat explain definition tentang computer science dan juga IT ni. And apparently this is the best way for me to put it in a very simpler words. Um, mungkin anda ada definisi yang berbeza, boleh komen di bawah. I'm happy to hear about it. Tapi um, itu satu perbezaan yang sangat vague ataupun sangat general. Jadi dalam video ni saya akan pecahkan dalam dua bahagian. Yang pertama kita akan ceritakan perbezaan IT dengan computer science dari segi um, universiti atau pelajaran uh, dari segi syllabus. Dan yang kedua adalah kita akan ceritakan dari segi pekerjaan supaya anda nampaklah uh, perbezaannya dari dua aspek ni. Sebab kebiasaannya orang yang tanya perbezaan sains komputer dengan IT adalah orang yang akan sambung belajar di universiti. Sebab to be honest with you, kalau anda tengok memang dua perkara ni susah sangat untuk kita nampak beza. So ramai orang yang confused. Okay, so mari kita mulakan. Okay, baiklah. Untuk menerangkan anda perbezaan um, pelajaran di universiti dalam CS dan IT, kita akan lihat pada syllabus. Jadi, saya akan gunakan contoh Universiti Teknologi Petronas for the sake of the discussion. Saya juga buat research kepada universiti yang lain and pretty much they have uh, pretty much the same courses and syllabus. So, saya decide untuk ambil UTP sebagai contoh lah. Baiklah, di screen kita ada kiri adalah merupakan uh, info tentang sains komputer dan di belah kanan adalah info tentang IT lah, infrastrologi. And kalau anda lihat, saya tak nak contoh tentang dia punya description. Kita lihat kepada dia punya peluang pekerjaan. Eh. Nampak? IT dengan sains komputer sama je. Nampak? Dalam belah kiri ni ada data analytics, cyber security, enterprise system, software quality. Belakangan pun sama je. Nampak tak? Even these two have a different nama dalam dia punya course ataupun dia punya degree nama dia. Tapi dia punya peluang pekerjaan dia hampir sama. Kenapa hampir sama? Adakah mereka belajar perkara yang sama? Um, it that's not entirely true. Ada yang sama, tapi ada juga a bit of a difference in what they learn. Okay, mari kita tengok pada dia punya curriculum atau dia punya syllabus lah dalam computer science dan juga IT. Okay, kita lihat dalam kita punya semester satu sebagai contoh lah. Alright, so untuk computer science, dia akan belajar tentang um, structured programming, computer system and the, um, engineering math. Dalam IT pun, nampak? Dia punya the first two course adalah sama, structured programming, computer system, semua yang ter- ketiga dia database system. So, ada sikit perbezaan dekat situ. Mari kita lihat ke semester yang kedua. Kat sini kita dalam science computer belajar OOP, object oriented programming, ada belajar discrete math and also belajar data communication and network. Belah kanan akan belajar pasal web application and integrative programming, discrete math which is pretty much the same as um, science computer and we have also about networking dekat sini, computer networking. Lagi ni kita ada data communication and network So macam lebih besar kot And this is more specific towards computer networking for IT Kita tengok contoh lagi satu Which is semester 3 Kat sini kita ada statistics and empirical method Dalam IT pun ada Data and information management Algorithm and data structures So this is more to algorithm Which is more suited towards computer science Sebab computer science lebih tadi kepada Apa? Teori dan sebagainya Kali ni dia lebih kepada banyak pada system design, network design dan architecture nampak. So IT so sebenarnya ada sedikit saja a very subtle difference dekat sini. Tengok self, uh, kita tengok ke semester yang keempat. Um, this is going to be contoh yang terakhir sebab ada banyak semester. Um, kita ada software engineering and HCI. HCI ni is actually hum- human computer interaction untuk science computer. Belakangan kita ada human and computer interaction sahaja tak ada software engineering which is this is basically have uh, covering a broader 
um, topics whether this one covers only HCI for IT. Then dalam kita punya science computer, kita ada fokuskan kepada AI, artificial intelligence, which is also a study ataupun satu konsep teori dalam science computer. Dan dekat belakang ini, IT, kita ada wireless technology, which is more towards to IOT, IOT, telecommunications dan sebagainya, which is very suited towards information technology ataupun teknologi maklumat. Jadi kat sini kita boleh lihat sebenarnya, ada subjek yang hampir sama, ada kursus yang hampir sama, ada juga sedikit perbezaan. Tapi memang sukar untuk saya kata yang dua perkara ini berbeza ni memang kita ada letak anda juga boleh check di universiti-universiti yang lain seperti UKM, uh, UM ataupun di UITM dan sebagainya dan anda compare lah apa yang anda belajar tu sama ke tak and anda akan nampak yang banyak yang sama dan juga ada sedikit perbezaan ok seterusnya kita akan lihat pada segi peluang pekerjaan like what's the difference between these two so kalau anda ambil science computer kebiasaannya lah anda akan bekerja either becoming a researcher and biasanya orang yang jadi researcher ni adalah dia sambung daripada, daripada undergraduate studies dia akan ambil master, PhD dan mungkin akan buat research lah um, ini um, banyak belajar ni untuk orang-orang yang pandai kebiasaannya atau orang yang berminat tentang teori and kalau anda nak ke alam pekerjaan bisnes ke which is basically anda create software products which is anda mencipta perisian ataupun anda buat satu sistem yang baru um, I don't know, improving a certain system atau becoming a software engineer so Science computer is more to creating stuff lah. Banyak membuat benda daripada menggunakan. Kalau anda seorang yang planning to become someone yang bekerja dalam bidang IT, anda mesti pernah dengar tentang IT specialist, technician dan sebagainya. So, there's basically people who are working in the IT industry. Rather than creating, which is people dalam software, uh, dalam science computer, they're more towards to applying dan menggunakan. So, these people IT ni memang lebih kepada tahu macam mana nak guna satu teknologi dan bagaimana dia ingin menggunakan teknologi itu untuk business basically they are providing solutions for businesses using the technology created by um, people who in the software engineering ataupun computer science so IT menggunakan um, science computer or software engineering create perisian or hardware computer dan sebagainya tapi something to note walaupun anda ambil science computer anda masih boleh ke IT tak ada masalah and kalau anda ambil IT pun anda still boleh ke software um, engineering software developer atau jadi seorang um, yang buat software tak ada masalah sebab kalau anda perasan pun dalam contoh UTP tadi um, skop kerja mereka pun habis sama tak ada beza pun it does not restrict from if kalau anda ambil science computer anda boleh kerja dalam bidang science computer software engineering dan sebagainya ataupun IT sebab dua perkara ini sebenarnya hampir sama je mereka sangat berkait rapat tapi because of people trying to find the difference menyebabkan mereka rasa yang kali ini berbeza tapi sangat berkait rapat So, the idea is, if you want to work in either those two, kalau anda macam tak tahu nak ambil apa, ambil je mana-mana. And then throughout your uh, study, anda fikirlah anda nak jadi kerja IT ke, or nak kerja dalam bidang software developer, ataupun buat research dan sebagainya, terpulang. So, this is basically the difference between those two, science computer dan juga information technology. Um, agak sukar untuk bezakan, tapi hopefully this video will help um, finally clear out all those questions and all. Kalau ada persoalan, komen saja di bawah. Jumpa ada di video seterusnya. Assalamualaikum and bye.